欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣也开始卖潮牌了，他会重蹈欧阳娜娜覆辙吗？一件纯色卫衣卖七百九十六元。写了一圈品牌字母的针织帽子卖三百六十六元，但看起来和淘宝上几十元包邮的款式相差无几。这样的衣服，粉丝摇号抽签才有机会买到。日前，因网剧《苍兰诀》爆火的演员王鹤棣推出了自己的潮牌，普普通通的款式配上并不便宜的价格，以及手机限量和限时开售的营销方式，引发网友吐槽。前不久。明星欧阳娜娜就因个人品牌睡衣售价过高翻车，如今王鹤棣的潮牌再次引发争议。明星做潮牌就是在割粉丝韭菜吗？潮牌为什么老被潮割韭菜？一个月前，王鹤棣宣布自己将成为潮牌主理人，作为二十四岁生日开始的新身份。在去年十二月二十日的生日直播中，他公布潮牌地 Desirable。并与网友分享，做潮牌的理由是可以和大家分享感兴趣的好玩东西，一些态度和想法。身边有很多做潮牌主理人的朋友，实现他一直以来做潮牌的梦想。在生日直播中，王鹤棣穿上 D Desirable 卫衣打广告。根据官博介绍，这件卫衣宽大的兜帽受到德玛西亚召唤师法袍的启发，背后消失感的 logo 印花。是由厚板印花技术反复精准叠印呈现的效果，搭配环保炒色工艺染就出来的褪色感。在 D Desirable 官方网店，这件卫衣售价八百九十六元。或许因为演员开店、直播、出付费歌曲，常被诟病为割韭菜。王鹤棣在直播中强调，感兴趣的人也要理智购买，喜欢才是最重要的。在 D Desirable 官方网店中。产品也不是有钱就能买，消费者需要抽签，抽中才能获得购买资格。商品均为限量，据有心人统计，库存平均为四百件，参与抽签人数从四千人次到一点六万人次不等。王鹤棣宣布出潮牌消息后，网友与他的粉丝展开激烈论战。粉丝认为偶像是在实现梦想。在二零一九年，他送给自己的生日礼物是一首单曲。二零二二年生日礼物是个人品牌，每年都有新探索。还有粉丝说，明星自己出服饰品牌，方便追星穿同款。也有粉丝认为愿打愿挨，他在直播也说不希望粉丝冲动消费。有些人真是酸死了，不好意思，越酸越红。网友的反对声音集中于王鹤棣因《苍兰诀》走红不到半年就自己做潮牌，镰刀来得太快，做副业就是消费自己的名气获利，难道有人觉得是粉丝福利？年轻演员多保留点神秘感，不要把路走窄了。也有人指出 ，D Desirable 虽然打着国外店面的旗号，主力购买人群依旧瞄准国内粉丝，最好笑是一直说他店开在洛杉矶的。目标群体不是粉丝，但小红书上已经很多博主在推广。发开箱，目标群体是啥？明白人都看得出。1月3日，王鹤棣又在 D Desirable 官方网店做直播，为潮牌吆喝。他的努力成效不俗。截至4日晚8点半，该店拥有粉丝38万，售出商品超过 3,700 件。觉得贵，是我不够潮吗？如此潮牌位，一是价格虚高，还是如粉丝所说，背后另有一门时尚精。从事服装设计工作的 Zora 指出，以设计师品牌自居的品牌本身溢价会比较高，通常是因为在设计、面料或版型上有比较高的独特性，而花费了更多成本。而且，这些衣服大多依托买手店等渠道销售，销量低，产量低，进一步推高了成本。从王鹤棣潮牌所上架的这些服装来看，款式都比较常见，面料也不算特别好。如今，很多品牌喜欢和明星合作推出联名款。有粉丝指出 
，黄鹤棣潮牌中某款售价一千多元的鞋子是联名款，原版基础款售价就要九百九十九元，打上明星 logo 就能卖出更高价格，是正常的品牌溢价还是割韭菜 ？Zora 认为，明星品牌最大的优势就是曝光度，能否算作割韭菜，取决于溢价多少。如果是适度的溢价，可以视作和明星合作的营销成本，但面料和设计往往不是这些合作的本质。明星龚俊曾与某运动品牌推出鞋子，购买者夏先生说：“明星合作品牌的号召力是吸引我下单的主要因素。这个品牌的运动鞋是国货代表，设计款的价格比普通款有所上扬，涨幅可接受。”当时也有传闻，明星即将出演的新剧故事就是改编自这一品牌，这些都让我有下单的冲动。此前，欧阳娜娜推出自创生活方式品牌 Nobby， 九百八十八元一件的纯白浴衣被网友扒出材质是聚酯纤维，过高的价格引发争议。在 Zora 看来，聚酯纤维的睡衣卖这个价格，比起常规睡衣翻了太多倍。设计师品牌有时会采用一些高技能的合成面料，满足设计调性和舒适度，这些是实打实的研发成本。但和明星合作产生的大部分是商务成本，在转换销量中，如果溢价太高，那么毫无疑问就是在圈钱。明星潮牌也是明码标价，觉得贵不买就是了。收容订货会工作人员饼干认为。王鹤棣潮牌的定价并不算离谱。我之前去的买手选款 showroom 发布会上，很多新牌子也敢这么定价，而且有些牌子连明星背书也没有，甚至听都并没有听过。不过他也坦言，这些潮牌很多都有价无市。明星潮牌为何大都昙花一现？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。